je hebt bijna geen idee meer dat je samen moet spelen. Dat gebeurt gewoon. Ik ben Arthur Jussen. En ik ben Lucas Jussen. En wij spelen piano. Ja, meer kan ik er niet van maken. Nee, meer kunnen we ook niet. Nee, dat, is, dat is ook alles wat we kunnen. We gaan de Sacre du Printemps spelen op 22 juli. Ja, dat is misschien een, wel een van de bekendste stukken, dan wel niet het bekendste stuk uit de, uit de 20ste eeuw. Het gaat over een lenteoffer en het is een ontzettend onheilspellend stuk. We laten ons heel erg inspireren, ook door de orkestversie, omdat je... Um, de verschillende nuances en de verschillende timbres van de, van de instrumenten, die wil je toch ook als pianist uh, laten horen. Het is kleiner, want wij kunnen nooit het geluid van een orkest ervaren, maar het is misschien wel ook heel spannend. Omdat het maar uit één instrument komt het hele stuk. Uiteindelijk het ultieme doel is om als één iemand te spelen. Ja, het is ook, het is ook fysiek ook echt een zwaar stuk. Het, het is die, die zwaarte, die, die oerkrachten waar ik het over had, dat voel je ook echt in het spelen. Dan merk ik vaak dat we bijna in trans raken, omdat je zo... Het is zo... En je moet ook bijna in trans raken, omdat die, die, ritmiek is, die ritmiek is sowieso heel erg vernieuwend wat er in het stuk zit. Maar het, het is ook echt, als je, het, als je moet kijken in je partituur en gaat denken, oké, okay, ja, nu komt er een 5 16 maat, oké, okay, nu komt er een, een 4 8 maat, oké, okay, nu komt er dit, dan ben je al te laat. Dan voel je het al niet. Die puls, dat moet, moet op een gegeven moment een soort automatisme worden. Hoe onnatuurlijk die in eerste instantie ook voelt. Ja, ik weet niet eens of ik dan nadenk. Dan, dan, dan is het gewoon puur die muziek alleen nog.